，跪在这里足足两个时辰，等着大禹冲洗干净这肮脏心肠。这是当年海贵人送给冷宫里那位凑作一对的梅花香囊，海贵人对这香囊还真是日日待着。<笑>我现在身在冷宫，我没有办法护着你，你必定要学会护着你自己，你就要当你们的这个姐姐。人到绝境了，定要生出勇气。你活得好一点，我在冷宫就能安心些，知不知道？听永皇说，自从二阿哥进了尚书房，皇后娘娘望子成龙，日日夜夜的过问功课，硬生生的把这孩子逼出一身病来。再后来，皇后也不敢再催问功课了。可这二阿哥好像自己吓出病来了，硬是自己逼着自己带病用功。哎呀，这孝正啊，就再也没有好起来过。本宫还听说。皇后娘娘还用鲜血抄写了经文，像是为二阿哥祈福祭寿呢。这么做，真的管用吗？要是真有用，还要太医做什么？听说齐汝召集了太医院所有的太医给二阿哥会诊，可是这诊来诊去的，最后说是也只能先保着，拖到明年夏天，兴许才会有转机。主啊，这芦苇花插瓶别有意境啊！待会儿帮我拿一个瓶子来。对了，内务府的东医送来了没有？还没呢。奴婢去内务府时，听绣房的几位姑姑说，过几日便是重阳节了，皇上特意嘱咐了，要给太后缝制一床万寿如意被。听说连上面订了珍珠的万寿金丝图案床服，都是先送去给大法师开光诵经过的，赶着要在重阳节前送给太后。他们都在忙这事儿呢，所以一时顾不上也是有的。皇上着紧这事吗？那当然了，听说皇上每隔两日便要亲自去绣房看一看。给皇太后圣寿节办的贺礼啊，都到了。嗯，朕瞧过了，很是精美，意头也好。秦丽啊，哎，你办事还算上心呢。谢皇上，送给皇太后的万寿如意被啊，也缝制好大半了，只是上面凤凰的羽毛怎么配色都不亮。这若要艳丽鲜亮，可多添些颜色，也可捻些金丝，有什么难的？绣过了，也给太后看过。太后说俗气，又给斥了回来。这奴才们的脑仁啊，都快想干了，还是没想出办法。糊涂啊，这点分内的差事都办不好，难怪皇娘生气。朕去瞧瞧，这凤凰羽毛有这么难吗？哎，这太后寿年狭宜，看惯了繁花似锦。
，再加上这床被子是盖在身上的，若是过于华丽的话，在夜晚显得刺眼，太后自然就不喜欢，也显得俗气了。哦，那您说怎么办呢？看这个凤凰，气宇昂然，身旁又有百花拥簇，所以在颜色选择之上，不需要过于华丽。只需要选择深紫色的蚕丝线，八股绞入一股薄银线，然后碾成一股。这样的话，色调就柔和，但是又不会暗淡。在光下看不会夺目，但是在烛光之下又有柔和温暖的色泽。那只用银线会不会显得不够气派呢？所以我们在每一羽的凤凰羽毛上面都会镶上紫英珠，还有碧玺珠。紫英珠的颜色跟深紫色可以深浅交错。碧玺有凝神的作用，又称作长寿石，这么一来，在色泽上面也会盖过百花丝线的华丽。最后呢，在凤首之处，多用蜜蜡之石，蜜蜡有祈福的意味在里头，太后也不会有其他的意见了。那还请主绣给咱们瞧一瞧，咱们也好学这些。我这一语不就绣在那儿了吗？臣妾请皇上安。都起来吧，谢皇上。朕正在想啊，哪来这么聪明的秀娘？原来是你啊，海兰。臣妾卖弄，让皇上见笑了。嗯，朕看过了，你绣的凤凰羽毛配色沉稳，又不失华丽，皇额娘必定会喜欢。你怎么想到的？臣妾观察太后时常拿着的佛珠，就是紫檀镶着碧玺。起立，让姑娘们出来。所以才想用这样的配色，想着。如果太后不喜欢的话，就不会时常带在身边了。嗯，人人都看得到，就你最有心了。从前怎么不知道你有这样的心思？心思藏在心中，轻易见不着呢。朕一到这绣房，就想起从前的你，慧之兰心。这些年，朕真是亏待你了。今日正好有空，朕到你宫里坐坐吧。来求齐太医能医好永莲，臣不敢有丝毫的懈怠。还有，二阿哥的命最忌有阻止呼吸之物，秋日多风沙，又有芦花，万万得小心呐、啊。一定。什么声音啊？什么声音啊？臣妾不知道。皇上，皇上。皇上，皇上出事了，出出,出大事了！协方殿，协方殿，是不是永莲？是不是永莲？皇上，皇上别凉着。节哀啊，是是二阿哥，二阿哥已经轰了。皇后娘娘已经从长春宫赶过去了。永莲是朕的嫡子，他还要继承朕的，怎么会是永莲？永莲是朕的嫡子，他是朕的嫡子，永莲，永莲。
，是臣妾不好。又怜体弱，臣妾还让他读书写字，吓得他精神不济，是臣妾害了又。皇后，你是为了做六宫的表率。有脸都没了，臣妾还要这表率做什么？臣妾真的不想活了。朕自幼在宫中长大，知道在宫中的孩儿娇贵，难以养活。便是到了二十岁，一命呜呼的，也不在少数。但没想到，今日会失去了永莲，朕痛心极了。他是朕寄予厚望的嫡子啊！皇上节哀啊！皇上，房内怎么会有芦花飘锦？害了永莲呢？这秋寒度芦花，谁知那夜风大，芦花飘进永莲的房里，这实在是难以防范的。不难防范的，是臣妾，是臣妾将协房殿伺候的人减半。如果臣妾不顾这节省用度，不让永莲身为嫡子以身作则。如果，如果臣妾让多多的人照顾他，就不会这样的。是臣妾害了永莲。别自责了，永莲。自从患了孝症之后，身子愈发弱。入秋之后，病情反复，一直不见好转。皇后又总逼着二阿哥带病用功。后来滴血抄经助导，又有何用？这分明就是皇后自己逼死二阿哥的命。皇上伤心坏了吧？嫡子早夭，皇上自然伤心，已经追封二阿哥为端惠皇太子了。是啊，皇上向来重嫡子，可是哪里想得到，有皇后那样的额娘，想保二阿哥长命百岁也难。姐姐，你千万不要可怜自作孽之人，你不要忘了，正是皇后和贵妃害的姐姐。如今，不过就是上天的报应罢了。我自然不会忘，只是心疼孩子。我却可怜姐姐。自从那日听到贵妃的话之后，我就满心的只想救姐姐出去。海兰，如今你真得皇上宠爱，你得先顾好你自己，不要莽撞。姐姐，怎么了？是不是风湿病症严重了？没事，还撑得住。我去太医院找过太医，可是没有太医敢来冷宫。太医院有个小太医叫江雨冰，是所幸的同乡。所幸之前托凌云彻找过他，他倒是给我们送过一些药，只是他也不好进冷宫。你去找找他，看能不能一起想想法子。嗯，你千万不要莽撞啊！你不要怪老天，要怪就怪你额娘。她
他洗狠手辣害了别人，结果因果报应，害了你。一路好走，主儿，主儿，那边好像有人过来了，快回去。